Hello les amis, je fais une suite fleur de vie parce que je me baladais et puis il m'est venu, euh, oui, que la fleur de vie a tellement, tellement, tellement de, de choses à nous donner et que, que l'on peut recevoir. Elle a à nous donner, on a à donner, on a à recevoir et elle a aussi à recevoir. C'est entre parenthèses. Non, je dirais même plus de parenthèses. Maintenant, il n'y a plus de parenthèses. Le, le pouvoir de la fleur de vie sont innombrables. Notre connexion, notre connexion aux animaux, elle nous apporte une connexion très profonde avec les animaux. Euh, ouais, et je pense que je referai d'autres vidéos sur la fleur de vie parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très puissant. Notre connexion aux animaux, aux oiseaux, parce que là je suis entourée de plein d'oiseaux, les canards, la nature et le fait de se sentir vivante ou vivant. Le fait un envol de canard. Et le fait de s'envoler, et de s'envoler, ça me signifie d'aller très haut dans la vibration. Elle peut, elle peut nous apporter une très grande et haute vibration, juste en la regardant ou en la mettant dans notre appartement, en la portant sur nous. Elle peut nous apporter une très haute et grande vibration. Et comme ces oiseaux qui volent là, qui vont très haut dans le ciel, on arrive à, 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 à monter une marche de plus. Elle peut nous apporter énormément de choses. Voilà. Alors, faites des fleurs de vie, les amis. Hein? Peut-être quand il fera un peu plus chaud... Posez-vous dans la nature et euh, créez des fleurs de vie. Euh, Peut-être en dessinant, en coloriant ou simplement avec l'aide de la nature, en posant des branches et en formant une belle fleur de vie. Voilà. Et apportez aux autres aussi des fleurs de vie, vos créations, donnez vos créations aux... Exposez vos créations, montrez vos créations. Voilà, il faut se montrer. Comme les oiseaux en ce moment, ils se montrent, ils ne se cachent pas. Et voilà, une très grande connexion. Elle peut nous apporter une très haute vibration et connexion avec la nature. Voilà, les oiseaux sont des fleurs de vie. Hein? Voilà, tout est, tout est fleur de vie, tout est vibration. Voilà, j'avais en, encore envie de faire un petit message. Certainement qu'il y en aura d'autres avec cette belle fleur de vie hautement vibratoire. Voilà, alors je vous embrasse et j'espère que ça vous donnera envie de créer. Et je m'en réjouis. Moi, je vous souhaite une magnifique journée. Hein? La fleur de vie nous apporte de la joie. Hein? Nous avons peut-être besoin d'elle et qu'elle a besoin de, de nous pour vibrer encore plus haut. Plus nous portons notre attention sur la fleur de vie, plus elle sera puissante. Voilà. Moi, je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne journée. Moi, je suis entourée de petits canards, un couple. Hein? Peut-être que dans les couples aussi, la fleur de vie peut apporter énormément de choses, le feu sacré. Voilà. Moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Voilà, les amis, encore un petit message sur la fleur de vie. Apparemment, de ce que je reçois, c'est que la fleur de vie nous aide à transmuter plein de choses que si nous prêtons attention à cette fleur de vie, si nous la créons, enfin voilà, on en fait ce qu'on en veut, et bien, elle nous aide à transmuter. Mais c'est le yin et le yang, elle fait ressortir toute cette noirceur.
Donc, euh, si nous travaillons avec elle, elle va faire ressortir toute cette noirceur, toutes ces peurs, tous ces doutes. Et peut-être pendant un laps de temps, ça ne sera pas forcément super agréable. Mais il faut passer par ce stade-là. Parce que plein de fois, moi, je me suis dit, bon, ben, je vais aller faire un soin, je vais aller faire un massage, je vais aller faire un cours, développement personnel, enfin, toutes ces choses-là. Mais il y a des fois où je ressortais complètement down. Mais je pense qu'il faut de plus en plus passer par ces stades-là. Ce n'est pas qu'on va faire un soin et qu'on se sent tout de suite bien. Parfois, oui. Parfois, non. Parfois, c'est vraiment... On est au fond du trou. C'est vrai. Mais c'est pour faire ressortir toute cette noirceur, toutes ces peurs que l'on a en, en nous, tous ces schémas, toutes ces croyances, pour les faire ressortir, pour mettre de la lumière. Alors, cette fleur de vie, et comme les soins, comme les massages, des fois, on peut se sentir un peu déprimé. Oui, c'est vrai. Mais ça nous apporte, au final, quelques temps après, tellement de belles choses. Donc je pense qu'il faut passer par ces stades de down, de pas bien, et savoir s'entourer. Et toujours continuer et ne jamais baisser les bras, même si on est complètement démuni ou un peu, un peu pas bien, ou même vraiment pas bien du tout. Je pense que c'est arrivé à chacun d'entre nous, mais c'est le signe que nous avançons, que nous faisons ressortir. Tout, tout, tout ça <rire> nous sortir tout ça toutes ces choses que nous voulons plus alors voilà il faut passer par ce stade là et la fleur de vie nous apporte aussi ça des moments de noirceur que nous savons transmuter voilà alors euh, j'espère que ça vous a donné euh, quelques petites réponses en tout cas moi oui moi oui voilà. Alors je vous embrasse et je vous dis à bientôt les amis. <coughs>